Pues nos venimos hasta Zapotlanejo y nos vamos encontrando cosas hermosas, cosas preciosas, verdaderas joyas. Mira, chécate este Galaxy 500 y no vas a creer que esta joya, aparte de estar completamente conservada, perfectamente restaurada, vas a decir, pero conservada y, y, y restaurada, pues sí, lo que pasa es que realmente no re necesitaba tanto detalle, si acaso le, le pudieron arreglar los asientos delanteros, le cambiaron los rines, pero realmente lo está, está conservado ese vehículo y tiene factura mexicana. Pero no solamente eso, tiene una hermanita que está de lujo. Y este Galaxy, ¿qué crees? Se vende y bien barato. Bellezas como estas ya no se ven todos los días. 351 Windsor. En un excelente estado, les digo, de conservación. El auto fue comprado en Guadalajara. Es el Galaxy 500. Es la versión XL. Y le pusieron chanclas de lujo. Mira nada más. Si con esto no haces de tu vida todo un sueño, yo no sé con qué lo vas a lograr. Me estaba diciendo el dueño que estos son retapizados, pero que estos son los originales. Y ve qué buen gusto de conservación. Ve nada más. A mí me está volviendo loco el nivel de conservación de este auto. Es el XL. Y sí, está a la venta completamente conservado es el Galaxy 500 es el XL Dime qué belleza y pues al parecer pide únicamente 200 mil pesos entonces mándame un correo te mando con detalles las características del auto 200 mil pesos de veras ni la restaurada ni la buscada ni la conservada Tienes un año Tienes un auto perfecto Para irlo a lucir a todos los car shows Pues aquí está esta En venta, es un Galaxy 500 Sé que estás buscando algo perfecto Para regalar, para conservar O es la cartita que te hacía falta en el álbum Bueno, pues aquí está Galaxy 500 Hugo, ¿qué año es? 64 6-4 Hoy está precioso Ya debería estar yo encima de él pero, maldita pobreza, que no me alcanza. Y chécate, esta es la hermanita, la Ranger, también Ford. Y es la Camper Special, obviamente esta no trae el Camper, pero ve nada más. Ahí trae su aire acondicionado. Está de super lujo esta. Esta, qué curiosa situación, la de que las este, puertas eran de metal y trae todos sus cromos todas sus molduras ven nada más y déjenme decirles en 1992 el señor Rafael Subarán que Dios lo tenga en su santa gloria junto con mi padre me regaló una de estas me dijo consérvala toda la vida que hizo el Nica fue y la chocó pero bueno esto me hizo recordar una muy bonita camioneta que curiosamente, y me lo quieran creer o no, trae una máquina 360. Y aquí es donde va a empezar la controversia. Dime, ¿por qué trae una máquina 360 Ford? Si sí se supone que esa máquina es de Dodge. A ver, explícame, déjame en comentarios y platícame la historia de esta máquina. Que sé que tú sabes mucho más que yo. Y respecto a esta, a esta camioneta que, bueno, evidentemente era norteamericana, pero que ya está completamente legalizada. Y está preciosa. Mira nada más estas chanclotas. Y el color está flamante. Lo que sí estaba viendo es que el tono interior, esta pintura es original. Y nada más le dieron una repintada por fuera. Entonces le lograron igualar perfectamente el tono. Mira algo bien curioso. Era una puerta. De acceso a las herramientas, a las refacciones, a la llanta de apoyo. Y esta era verdaderamente una camioneta de lujo. Que me dejó con un impresionante sabor de boca. Bueno, pues aquí está la hermanita. Y el hermanito que se vende es un Galaxy 500 XL. Mándame un correo, aquí te dejo la información abajo. Pues aquí en Zapotlanejo nos encontramos un chorro de joyas. Chécate este Super V. Con la máquina 360. 
Este es modelo 78, pero ve la vestidura completamente original. Y me dice el dueño que trae 57 mil kilómetros. Trae 57 mil kilómetros, mira el tablero. Transmisión automática, máquina 360. Y el carro guardadito toda la vida. Todas las, todas las historias que compartimos con ustedes de repente son particulares, son muy singulares. Y déjenme decirles que este auto perteneció a una sola familia. ¿Y cuánto tiempo tienes tú con él? 12 años. 12 años. Pero este auto, por increíble que parezca, él se dedica a la panadería y fue pagado, sí, señor, con pan. Quieran lo creer o no. Y la verdad, eso me emociona muchísimo porque seguramente le sabe a Gloria traerlo mucho más que el pan caliente, ¿verdad? Oye, platícame, ¿podemos ver tu máquina? Este auto con 57 mil kilómetros definitivamente no está nada maltratado y las calcomanías son originales. Bueno, pues aquí está un auto que no ha sido intervenido y me decía que el carburador nunca se ha destapado. Nunca se ha destapado. Entonces eso habla de aquella... Aquella calidad con la que podíamos gozar los autos. Esta es la máquina 360. Y sí, señor, el carro, la camioneta que vimos hace un minuto también es máquina 360, nada más que aquella Ford. Esta es Dodge. Y nunca ha pecado, nunca ha sido impactado. Y la verdad es que me tiene muy emocionado todo esto. Oye, pues está impresionante esto. Ve la tabla trasera, conservada. Y me decías que tenías facturas de pagos hechos desde entonces, ¿no? Sí, de servicios. De... Chécate. Chécate eso. Vamos a ver los servicios que se hicieron en Sig Motors. Aquí están conservados todavía, mira, unos empaques de Sig Motors. Esto fue en 1978 sí. y se pagaron 41.50. Bueno, pues aquí están los servicios dados y trae todavía su manual de servicio de Sig Motors Guadalajara factura original de, de pues qué cosa tan hermosa aquí está su guía de del estéreo te deseo por favor que lo conserves muchos muchos años así porque ese es el tipo de cosas históricas que nos encanta encontrar en los car shows ahí está Super B la póliza de garantía modelo 78 Eduardo, pues muchísimas gracias, la verdad es que me emociona muchísimo encontrar autos como el tuyo, síguelo conservando y quedamos pendientes de checar tu Chevel, Chevel, Chevel ¿vale? 68. Muchas claro gracias sí. Eduardo, ¿de qué club eres? Clásico 66. Clásico 66, presentes en Zapotlanejo. Pues vamos a seguir buscando más carros, ¿tú? Hasta luego. Órale, Hasta luego. gracias, nos vemos. Hasta luego. Pues qué te parece, estamos en Zapotlanejo y la verdad hay cosas increíbles, mi rey, ¿cómo estás? Todo bien, aquí estamos ir echando apoyo a la gente. Ve nada más este carro, es un El Camino, ¿qué año? Es 1981. Padre, compártele con la gente, ¿qué motor traes en tu camioneta? Trae un motor original 305, pero más que nada las modificaciones son estéticas. Ok. Todo lo que es suspensión, pintura y estoy por cosas, son las modificaciones. ¿Tres? Lo interno viene original. Es hidráulico, la vieja usanza de los Low Riders. Sí, es ahí. los Low Riders tienen que ser eh, movimiento con hidráulico. Con hidráulico. No con, no con bombas de aire No con bolsas de aire Las bolsas de aire son otras categorías Pero los lo, lo, low riders es hidráulico Es una cosa increíble ¿La pintura la hicieron aquí en México? No, se la hicieron en Estados Unidos Pero tú, tú lo demás lo construiste con tus manos aquí okay, en sí. Y todo lo que son las modificaciones Suspensiones entre los amigos del club Y uno, pues, colaboración y todo Nos echamos la mano para hacer las modificaciones Y llegar a esto ¿Podemos verlo trabajando su carro? Claro que sí, gracias Vamos a verlo Tenemos los movimientos de carros totalmente en vivo. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes hoy, 13 de octubre, dominguito sabroso. Muy contentos. Una cosa preciosa, muchas gracias, mi estimado. Nada más y nada muchas gracias. Exposiciones La verdad, muy chido clásicos. tu carro. Felicidades. Además, está organizado por los amigos del Club Zapotlanejo. El día de hoy tenemos muchas sorpresas. Tenemos el mejor locutor de la radio. ¿Qué tal? Aquí está David Gaitán, que también es entusiasta de los autos. ¿Qué, ¿Qué autos te han gustado más de los que has visto ahorita? El Camaro SS y el Pontiac 
modelo 67 que están hacia allá. Pues tenemos que ir a verlos, vamos a buscarlos.
Bueno, pues te quiero agradecer infinitamente que haya llegado hasta este momento del video. Por supuesto, te voy a pedir que... Eh, si te gustan mucho las camionetas antiguas, te gustan las camionetas poderosas, te gustan las mo camionetas modificadas, cheques este video que está apareciendo aquí ¡pum! y que te suscribas en este botón porque así me vas a ayudar a que esta comunidad sea mucho más grande. Te agradezco muchísimo y nos estamos viendo en cualquier otro car show.